Ya. Ilikuwa na ufanisi katika kutekeleza mpango wa dharura wa kuzuia na kuepusha madhara ambayo huenda yatapatikana. Na Ishoki Makeseni kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni Waziri wa Nishati Daktari Dr. Biteko ametoa maelekezo hayo katika kikao kazi cha mawaziri kuhusu utekelezaji wa mpango wa taifa wa dharura wa kuzuia na kukabili madhara ambayo huenda yataletwa na mvua za El Nino. Kutambua maeneo hatarishi yenye viashiria vya kuathiri vya kuathirika na maafa na kuandaa mpango wa kuzuia madhara na kukabiliana na maafa endapo yatatokea. Tu wananchi waelimishwe na wahimizwe kuhama kwenye maeneo hatarishi na kutekeleza shughuli za kiuchumi na kijamaa katika kijamii katika maeneo kwa usalama. Kadhalika Dr. Biteko ametaja baadhi ya madhara ambayo yanahofiwa kupatikana. Mafuriko kuharibu miundombinu mbalimbali, madhara ya kiafya, kiuchumi, kijamii na upotevu wa mali. Aidha maporomoko ya ardhi kuathiri makazi, mazingira, mashamba, usafiri na shughuli zingine hususani Nayo na ni miongoni mwa madhara yatakayoweza kusababishwa na uwepo wa mvua hizi. Upande wa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu Jenisa Magama ameuelezea mpango wa taifa wa dharura katika kuleta matokeo chanya. Ofisi ya waziri mkuu imewasilisha taarifa kwa wakuu wa mikoa wote nchini ili wasimamie hatua za kuzuia na kupunguza madhara na kujiandaa kukabiliana na maafa. Hali ya El Nino inatarajiwa kuendelea katika kipindi cha msimu wa mvua wa vuli 2023 na kuelekea mpaka Januari tasmini zingine za zinaonesha kwamba itaweza kwenda mpaka uh, zaidi ya Januari kidogo lakini hiyo bado tunaendelea kufanyia kazi hata hivyo ni jukumu la ofisi ya waziri mkuu kitengo cha maafa kulinda maisha ya watu na mali zao dhidi ya madhara yatokanayo na matukio ya maafa Nishoki Makeseni Star TV Dodoma Shukrani sana na Ishoki Makeseni kwa taarifa hiyo na sasa tuelekee mkoa ni Mara ambapo waziri wa mambo ya ndani ya nchi mhandisi Hamadi Masauni ameitaka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA kufanya uchunguzi wa kina juu ya uraia wa watu kabla ya kuwagawia vitambulisho ili kuondoa utata unaotokea wakati wa kuwapatia vitambulisho hivyo habari zaidi na Sadik Hunga Mkoa wa Mara ni kati ya mikoa nchini iliyo na mwingiliano mkubwa wa wageni kutoka katika nchi mbalimbali zilizopo katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Akizindua zoezi la ugawaji vitambulisho vya taifa, waziri wa mambo ya ndani ya nchi mwandisi Ahmad Masauni ameitaka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA kufanya chunguzi za watu wanaotakiwa kupewa vitambulisho. halali ambao hawakuchagua wazee wao wazae huko hawa wao mwenye hao wapate shida kwa kisingizio cha kwamba tunataka tufanye uhakiki uhakiki ufanyike usalama uimarishwe lakini vile vile na zoezi hili liharakishwe ili wale ambao wanastahiki waweze kupata haki yao kwa haraka Wakizungumzia zoezi hilo, Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa Mwandisi Ismail Makila na Mkuu wa Mkoa Mara Said Mtanda wanasema upatikanaji wa vitambulisho vya taifa utaleta tija kwa wananchi. Mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi Septemba 2023 tumesajili watu milioni 24,145,044. Na ya kuvigawa vitambulisho hivi kwa wananchi wavigawe bila upendeleo wavigawe bila masharti lakini wasije kuwaeleza wananchi kwamba kuna kabahashishi kanatakiwa ili mwananchi kupata kitambulisho wawakilishi wa wakazi mkoani hapa wanasema kuwa wamekuwa kisumbuliwa na wananchi juu ya ukosefu wa vitambulisho vya taifa hili ulilokuja kulizindua ni tukio kubwa tukio la kitaifa tukio ambalo linawagusa wananchi wengi sasa wananchi wetu wa jimbo la msoma lakini na kwa, wa Tanzania kwa ujumla wakaweza kupata vitambulisho kwa wakati baadhi ya wakazi mkoani hapa wameshukuru serikali kwa kukisikia kilio chao tunashukuru sana kupata vitambulisho vya nida maana vitambulisho bila vitambulisho vya nida vilikuwa tunapata shida sana 
angalau serikali ingeweza kutumia kitambulisho kimoja kwa ajili ya kujienesha vitambulisho vyote Una... wa vitambulisho hivi inapunguza adha kwa wananchi hivyo tuombe serikali wakati ambapo mwananchi anakwenda kuandikisha nida apewe kitambulisho kwa muda mfupi sadiki unga star tv mara Sante Sadiki Hunga kwa taarifa hiyo. Turejee tena jijini Dodoma kuitazama taarifa hii. Naibu Waziri Mkuu wa Tanzania na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko amesema adhima ya serikali ni kuhakikisha umeme unapatikana katika maeneo mbalimbali ya, ya nchi ya nchi. Blaya Moses ametuandalia taarifa ifuatayo. Naibu waziri mkuu na waziri wa nishati daktari Doto Biteko ametoa kaulio wakati wa ziara yake ya kuwasha umeme kwenye pampu ya kisima cha maji wilani Kongwa mkoani Dodoma. Maendeleo mahali kokote mnapoyaona ni kama mtoto anavyozaliwa. Sasa na umeme inakuwaje? Hatua ya kwanza umeme ufike. Utoke utokako, jenga nguzo guru 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 mpaka mtanana utue. Sisi tunasema umeme umefika unaweka tiki si ndio hatua ya pili unaanza sasa tuna nyumba ngapi tuna vitongoji vingapi unatoka pale unaotoa kwenye vijiji unasambaza kwenda kwenye vitongoji umeme ufike aidha dr biteko ameongeza kuwa pamoja na changamoto ya umeme iliyopo hapa nchini serikali imelenga kuboresha miundombinu zaidi ili kuwapelekea wananchi umeme mahali walipo sasa hivi tunawafuata wananchi vijijini tupeleke umeme tukimaliza kupeleka umeme tutagundua umeme tuliofikisha hapa unahitajika kwenda pale na pale na pale na pale cha kwanza ufike vijijini lakini kwenye taasisi zote tupeleke umeme mahali penye maji tupeleke umeme ili watu hawa wapate huduma awali akimwakilisha mkurugenzi wa wakala wa umeme vijijini rea Muhandisi Thomas Mbaga amebainisha lengo kuu la mradi huo unaofadhiliwa na umoja wa nchi za Ulaya katika kuleta matokeo chanya kwenye sekta ya nishati. Huu mradi unatekelezwa katika maeneo au visima vya maji 25. Na, na visima hivi vina thamani gharama za kupeleka umeme ni shilingi bilioni moja nukta sifuri mbili tatu na katika wilaya nzima kuna jumla ya kuna jumla ya visima vitano tulikuwa tunapata changamoto ya ukosefu wa maji kipindi tunatumia umeme jua jua lisipotoka maji hayatoki kutoka wilaya ni Kongwa mkoa ni Dodoma Brian Moses Star TV Melezo kuwa baadhi ya watumishi wa umma hushindwa kudumu katika kazi zao kwa muda mrefu kutokana na kukosa maadili yanayokwenda sambamba na miongozo ya utumishi wa umma na hivyo kujikuta wakipoteza kazi katika umri mdogo Angelo Moleka kutoka jijini Arusha ametuandalia taarifa ifuatayo Akifunga kikao kazi cha wakuu wa idara za utawala na rasilimali watu katika utumishi wa umma kilichofanyika kwa siku tatu jijini Arusha waziri wa nchi ofisi ya rais katiba sheria utumishi na utawala bora katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Harun Al Suleiman amesema uzalendo uwajibikaji wa minifu na usimamizi ndio msingi unaomwezesha kiongozo wa watumishi na watumishi wenyewe kudumu kazini kwa muda mrefu na kuna baadhi ya wakati sisi tunapata ile nafasi tu ushachaguliwa ni wakati utawala kwa wilaya mkoa au afisa utumishi katika ngazi za wizara au za idara kifika tu pale ukishapata nafasi ile unaona yule alikuwa pale hana maana pesa mbili wewe ndio mwenye maana tu unatakubalisha kila kitu siku ile hapana don't do that na ujifunze tabia kuwasikiliza wale kuna wakati utapata mawazo mazuri sana kwa wale watumishi wa chini yako kwa upande mwingine ameonya tabia ya baadhi ya viongozi wa kiwimo maafisa utumishi na wasimamizi wa rasilimali watu katika ofisi za umma kujifanya miungu watu kwa wanadamu yote alikuwepo anahitaji kutambuliwa na kuheshimiwa usifikirie kwamba wewe ambaye ni kiongozi wa pale umtoaji kumo lile ndio una maarifa makubwa na akili kubwa kuliko wale walio chini yako ni Mungu tu kataka uwe wewe hata mimi sio kama na akili kubwa wako wengi wana akili zaidi ya mimi lakini mpaka saa Mungu kataka nibaki mimi Maelekezo ya kaimu katibu mkuu ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Xavier Mlope na mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu Tamiseni Emma Limo kwa maafisa hao ni kujielekeza katika utendaji kazi kadiri ya miongozo waliopewa wakati wa kikao hicho. Washiriki hao walipata fursa ya kupitishwa katika mada mbalimbali ambazo zinahusu utawala na usimamizi wa rasilimali watu kwa lengo la kuboresha utendaji wao. Kupitia mada hizo walipata nafasi ya kujadili na kubadilishana uzoefu 
kuhusu mafanikio na changamoto mbalimbali za kiutendaji. Hali kadhalika tunatakiwa kuhakikisha kwamba kila mwezi baada ya mshahara yale makato ya mfuko wa jamii ya wa, ya pele kwenye mfuko husika ili kuepuka hizo kasoro zinazoonekana kwamba mtumishi ya pele kimwisho wa siku anakuwa na tozo kubwa ambayo inamtaka ama inamgarimu mwajiri pamoja na mtumishi mwenyewe husika kauli mbiu iliyotumika katika kikao hicho kilichohusisha maafisa utumishi na wasimamizi wa rasilimali watu ni usimamizi wa rasilimali watu unaozingatia maadili sheria uwajibikaji na matumizi ya tehama ni msingi wa utoaji huduma bora katika utumishi wa umma Angelo Mwaleka Star TV Na mtuki salia hapo hapo jijini Arusha wakala wa usalama na afya mahali pa kazi Osha imewataka kuwa idara za utawala na rasilimali watu kushirikiana na taasisi hiyo katika kuimarisha mifumo ya usimamizi wa masuala ya usalama na afya katika maeneo yao ya kazi ili kuleta tija kwa taifa tuitazame taarifa hiyo Osha imetoa wito huo kupitia kwa afisa mafunzo Simon Luaho wakati akiwasilisha mada ya masuala ya usalama na afya mahali pa kazi iliyoenda sambamba na zoezi la upimaji wa magonjwa yatokanayo na kazi katika kikao kazi cha wakuu wa idara za utawala na rasilimali watu katika utumishi wa umma kinachofanyika kwa siku tatu katika jiji la Arusha waendelee kushirikiana na Osha katika kuimarisha masuala ya afya na usalama kwani ni mahitaji pia ya kisheria yanataka masuala ya afya na usalama yasimamiwe kwa kuhusianisha wadau wakubwa watatu sisi Osha kwa upande wa serikali wao wakuu idara pamoja na maafisa rasilimali watu ambao wanasimama kama waajili kwenye maeneo ya kazi lakini pia E, wafanyakazi ambao ni kiungo muhimu kwa upande wake mkaguzi wa afya wa Osha Amina Nangu amesema kuwa wakuu hawa wa idara za utawala ndio watu wa maamuzi katika maeneo yao ya kazi hivyo wakielewa vyema sheria na miongozo ya usalama na afya mahali pa kazi wataweza kusimamia utekelezaji wake ipasavyo kwa hiyo component hii ya usalama na afya mahali pa kazi wao kama wa, watu wa maamuzi wakiweza kuelewa manake wataweza wataweza kwenda kuisimamia na kuitekeleza vizuri katika maeneo ya kazi aidha wakuu hao wa idara za utawala katika utumishi wa umma kutoka maeneo mali mali nchini wamekiri kuwa ni muhimu sana watumishi kutambua hali zao za kiafya hususan ni kufanya uchunguzi wa magonjwa yatokanayo na kazi huku wakiahidi kuitumia vyema elimu iliyotolewa na Osha kupitia kikao kazi hicho lakini pia tutakapo itakapotokea ita kwamba tujizingatia hilo itakuwa ni vigumu kwetu sisi kuweza kutimiza malengo ya taasisi tutakapokuwa na afya ambayo ni, ni dhaifu tutakapokuwa tumeshindwa kuona vizuri tumepata matatizo ya migongo hatutaweza kuendelea kutekeleza majukumu yetu tambua hata zao mara pake pa kazi inakuwa rahisi kujikinga mapema ili kwamba taasisi yenyewe isiingie kama makubwa lakini pia na watumishi wenyewe wawe na afya njema uwezo mko na afya njema nake watekeza majukumu yao kwa ufasaha na usawa vizuri kikao kazi hicho kimefanyika kwa siku tatu na kilifunguliwa rasmi na waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora George Simba Chawene huku kikiongozwa na kauli mbiu inayosema usimamizi wa rasilimali watu unaozingatia maadili sheria wajibikaji na matumizi ya tehama ni mse singi wa utoaji huduma bora katika sekta ya umma. Hamisi Mbega, Star TV, Arusha. Kwingineko vijiji nane katika kata Itilima, Wilaya ya Kishapo mkoa ni Shinyanga, vinakabiliwa na ukosefu wa maji safi na salama ambapo wakazi wa kata hiyo hutumia maji kutoka katika madimbwi na mito na kuwasababishia wakazi hao kupatwa na magonjwa ya homa ya matumbo. Tungane na Shaban Alei kwa taarifa kamili. Wakazi wa kata Itilima wamekuwa katika wakati mgumu kupata maji safi na salama na kulazimika kutumia maji ya mitoni. Diwani wakata hiyo pamoja na mkazi wa kijiji cha Ilebelebe wameiomba serikali kuwapatia miradi ya maji. Kilimo kwa ujumla tuna kero kubwa sana ya maji safi na salama. Vijiji vyote vinane hatuna maji safi na salama. Mheshimiwa Butondo kero kubwa kwa wakina mama kwa ile berebe ni maji tunalia tunakilia kikubwa tunakesha tunakesha tukisubiria maji Kaimu 
meneja wa Luasa pamoja na mbunge wa Kishapu Boniface Butondo wametoa ufanuzi juu ya tatizo hilo na kuelezea mipango iliyopo ya muda mfupi na muda mrefu. Mpango wa kwanza ambao tumeupanga katika kata ya Kilima ni kuhakikisha kwamba tunapata maji ya visima. Maji ambayo ni ya haraka zaidi ambao gharama yake pia inaweza ika ikapatikana kwa u, kwa urahisi zaidi. Kwa mpango wetu wa muda mfupi tunaanza na visima virefu ambapo vijiji vinne ndio tunakwenda kuvipa maji kati ya vijiji vinane kwenye kata ya Kilimo. Shaban Alei Star TV Kishapu Shinyanga Ushiriki mdogo wa wanaume kuhudhuria clinic na wenzi wao unatajwa kuwa moja sababu inayochangia watoto wanaozaliwa kukosa huduma muhimu za kuzuia maambukizi ya ukimwi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto na kusababisha vifo katika umri wa chini ya miaka mitano Beatrice Gerald na taarifa zaidi Mratibu wa mradi wa USAID tujali watoto Dr. Alphonse Kalemani Mara baada ya kuwasilisha taarifa ya mradi huo katika kongamano la madaktari wa watoto, ameeleza kuwa watoto wanaozaliwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi na kukosa matibabu hupoteza maisha, jambo ambalo lingeweza kuepukika iwapo wangepatiwa matibabu mapema. Baba na mama waende wote kliniki, wapime wote kwa pamoja, washiriki majibu na washirikiane katika kutatua changamoto ambazo zitajitokeza kwa kulingana na majibu yao. Hii itapunguza sana uh, shida au changamoto ambayo uh, akina mama ana, mama wanapata badala ya baada ya kupima na kujua hali yao ya maambukizi. Mila kandamizi zatazamwa kama moja ya sababu inayochangia ushiriki mdogo wa wanaume kuhudhuria kliniki na wenzi wao na hawa ni baadhi ya watetezi wa haki za watoto wakieleza sababu na madhara ya hali hii wakati ambapo serikali inatekeleza programu jumuishi ya taifa ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto yani PGT mam pia kuna swala la mama kupima akakutwa na BBU akiwa amekwenda peke yake ni vigumu mno kumshirikisha baba kwamba nimekutwa na maambukizi matokeo yake shindwa kuanza matibabu au kupata matibabu kwa usahihi kwa ajili ya kumlinda mtoto aliyenaye tumboni kama ambavyo inafanya mara nyingi wasiende au sababu kubwa ni mila na desturi mila zetu na desturi zina mara nyingi wa kuna baba hawaendi clinic lakini pia hata ile zile kwenye huduma zinakotolewa huduma hata jina lako nasikia huduma ya mama na mtoto asemi huduma ya wazazi. Kwa hiyo mtu anaona hiyo ni shughuli ya mama. Kwa baadhi ya wakazi wa jiji la Dodoma wakiwemo wanaume wanaeleza kuwa ushiriki wao unapunguzwa na hofu ya kupewa majibu ya vipimo vya ukimwi wakiwa na wenzi wao. Nakubali. Wengine wanakataa. Mwingine anakwambia wewe nenda tu. Kipima wewe ukiwa wewe mzima na mimi basi ni mzima. Kinachokuwa kikwazo ni upimaji wa ukimwi. Kwa sababu ngekuwa ukipima ukimwi ampewe wampewe kwa wote taarifa ile mkoa kama ya kificho mkeo anapewa taarifa yake na mwanaume anapewa taarifa yake mwanaume angekuwa anaenda tu kwa mujibu wa ripoti hiyo asilimia hamsini ya watoto wanaozaliwa na virusi vya ukimwi bila kupatiwa matibabu hupoteza maisha katika kipindi cha chini ya miaka miwili Beatrice Gerard Star TV Dodoma Tumea vyo viku nchini TCU imelazimika kufungua dirisha la nne la udahili kwa ombaji wa udahili wa shahada ya kwanza katika mwaka wa masomo 2023-2024 baada ya kuwepo kwa uhitaji kutoka kwa wanafunzi na wadau mbalimbali Adam Damian anatujuza taarifa hiyo Akiongea na wandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Katibu Mtendaji wa TCU Profesa Chazi Kihampa amesema dirisha hilo la nne litadumu kwa siku tano kuanzia Jumaa hii ya tarehe 13 Oktoba hadi Oktoba 17 mwaka huu na kutaka ambao hawajapata udahiri kuhakikisha wanazitumia vizuri siku hizo ili kupata nafasi kwenye vyo vikuu. Tumefungua dirisha la nne na ili ni dirisha la mwisho na litakuwa ni dirisha la tunasema dirisha la la salama na hili ni dirisha ambalo kama nilivyosema limefuatia maombi ya wadau mbalimbali jumuiya ya wanafunzi wa taasisi za elimu ya juu Tanzania Tairiso lakini pia baadhi ya waombaji nao wamewasiliana nasi na kutuomba kuangalia uwezekano wa, wa kuongeza dirisha lingine la nne lakini tunavyo view vya elimu ya juu ambavyo pia vimeeleza bado e, vina nafasi katika baadhi ya ya program 
na wenyewe waliomba kwamba tuangalie uwezekano wa kuomba muda Profesa Kihampa amesema jumla ya waombaji laki moja na albanambil elfu miani arobaini walituma maombi lakini waliodahiriwa kwa shahada ya kwanza ni laki moja na elfu thelathini na mia moja kumina sita karika mwaka wa masomo ishirini shina tatu ishirini shirina nne kwa faida yetu sasa tujue kulikuwa na jumla ya laki moja arobaina mbili elfu mianine na arobaini hawa ndio ambao sasa walituma maombi yao kwa madirisha yote. Admission capacity yani uwezo wa vyo vyetu kuchukua wanafunzi ni laki moja, semanina saba elufu na semanina nne. Wakati huo huo katibu mtendaji wa TCU Professor Charles Kihampa ameweleza umma kuhusu chuo kikuu cha Mwalimu Julius Kenyerere cha kilimo na teknolojia kilichopo mkoa ni Mara kuwa ni taasisi mpya ya elimu ya juu inayoanza kudaili wanafunzi mwaka huu kiwa na program tatu hivyo waombaji wa udahili wameshauriwa kuchangamkia fursa hiyo Adam Damian Star TV Shukran Adam kwa taarifa hiyo halmashauri ya mji ya mji wa Kibaha mkoa ni Pwani inakabiliwa na upungufu wa madawati zaidi ya 1500 ili kumaliza adha wanafunzi kukaa chini kwenye shule za msingi za halmashauri hiyo tupate undani wa taarifa hii Zaidi ya wanafunzi 42887 wanaosoma katika shule za msingi kwenye halmashauri ya mji wa Kibaha kutokana na changamoto hiyo baadhi ya wanafunzi wanaelezea hadha wanazopata darasani kwa kukaa chini. Kwa tunachafuka na kama nyumbani ndo hakuna pesa tunakuwa tunakuja hivyo hivyo wachafu na tulikuwa tunakosa muda wa kusoma mara mwalimu anaingia tunakosa kuandika na tunapata vumbi na shida kwa ufua. Naweza kumsikiliza mwalimu na kumuona hata vizuri. Ukikaa chini hawezi kumuona mwalimu kule mbele ubaoni vizuri. Afisa elimu awali na msingi wa halmashauri ya mji wa Kibaha mwalimu Benedetta Kiabuka amesema kupitia mapato ya ndani wanahakikisha wanamaliza changamoto upungufu wa madawati na kuwaomba wadau kuiunga mkono serikali kwa kuchangia ili kukuza sekta ya elimu katika halmashauri hiyo. Ni support kubwa sana kwa serikali kwa halmashauri lakini kwa wanafunzi mmoja mmoja kwa sababu waendi tena kukaa chini sasa hivi anaenda kukaa kwenye dawati. Halmashauri ya mji kibaa inapata kupitia makama mapato ya ndani lakini na serikali tunaendelea kuongeza ile kupunguza hilo wimbi la changamoto ya madawati kulingana na bajeti za serikali akipokea msaada wa madawati 120 kutoka kwa wadau wa maendeleo benki ya KCB mbunge wa jimbo la Kibaha mjini Sylvester Koka amesema atazidi kushirikiana na wadau kuhakikisha namaliza upungufu wa madawati ni imani yangu kwamba jitihada tunazoendelea nazo itaendelea kupunguza eh, ile nakisi ya madawati katika katika shule zetu ni mchango endelevu kidogo kwa ajili ya shule za kibaha lakini kwa KCB bank huwa tunarudi na kuangalia uh, msaada tuliotoa unaendeleaje na tukija tukiona unaendelea vizuri basi unatupa changamoto ya kuendelea kutoa madawati mengine Madawati hayo 120 yana thamani ya shilingi milioni 24 ambapo wanafunzi zaidi ya tatu kutoka katika shule tano za halmashauri ya mji wa Kibaha wanatarajiwa kunufaika na madawati hayo. Bwana Shomari Star TV Dar es Salaam. Asilimia sitini ya wananchi wanaopata ulemavu wa kuona ni kutokana na mtoto wa jicho ikiwa ni tatizo linalowakabili kundi la wazee na watoto ambapo wananchi wameshauriwa kujenga utamaduni wa kupima afya macho mara kwa mara ili kukabiliana na magonjwa hayo taarifa ya Silvesta Bulengela inasomwa na Sharifa Suleiman Kilele cha siku ya macho duniani kinahitimishwa katika hospitali ya rufaa ya Kanda ya Bugando kwa kutoa huduma ya macho bila malipo kwa wananchi kwa magonjo ya presha ya macho na mtoto wa jicho ikiwa siku hii ikitumika kutathmini changamoto mbalimbali na namna ya kukabiliana na magonjwa haya kwa wananchi. Nimeona ni siku muhimu sana kwa wananchi. Imekuwa ni flaa kwa sababu tumegundua vitu vingi vinavyosababishwa na ulemavu wa macho kundi maalumu walioko bilingini wanashindwa kutembea au kuja kuingia hospitali ya ndano au hospitali yoyote iliyoko wilayani Mkuu idara ya macho kutoka hospitali ya Kanda Bugando Dr. Christopher Mwanansao anaeleza namna mtoto wa jicho anavyoweza kusababisha upofu wa macho. Ah, kitu kizuri kuhusiana na mtoto wa jicho ni kwamba tatizo hili linatibika. Yaani mtoto wa jicho huwa anasababisha upofu ambao unazungumza. 
lakini pia tuna magonjwa mengine ambayo ni hatari kama vile pressure ya macho ambao ugonjwa huu unapokuja kudhibitika na mtu akiwa ameshapoteza kuona huwa hatuwezi kudhibitisha kwa tunatumia siku kama hizi kama siku ya macho duniani siku ya glaucoma ambayo tunaelimisha mwezi wa tatu kujaribu kuwakumbusha wananchi na kuwaelimisha pale ambapo wajui msisitizo unatolewa hapa juu ya kinga ya macho huku mkurugenzi wa hospitali hiyo dr Fabian Masaga akieleza jicho ni dira linafaa kulindwa kwa hatua hizi penda macho yako mahala pa kazi ni jambo la Mungu wewe ni welda kuna vipatiko vinaruka pale kuna mwanga mkali kwa nini usivae kinga wewe ni dereva unatembea umbali mrefu kuko kwenye jua vaa miwani kwa wale wanaotumia kompyuta kila baada ya dakika ishirini angalia umbali wa futi ishirini kwa sekunde ishirini hiyo ndio formula ya ishirini 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 penda macho yako mahala pa kazi ni kauli mbiu ya maadhimisho hayo yanayofanyika kila ifikapo Oktoba 12 ya kila mwaka Baraza kuu la Waislamu Tanzania Bakwata limekanusha madai yanayoenezwa katika mitandao ya kijamii kwa shehe wa mkoa wa Mwanza Hassan Kabeke amehusika katika kudhulumu kiasi cha shilingi milioni tano ambazo zililipwa kwa ajili ya muumini kutekeleza ibada hija nchini Saudi Arabia. Taarifa kamili na Athman Mihola kitolewa ufafanuzi jambo hili mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Bakwata Sheikh Hamisi Mataka amesema taarifa za idara ya hija inayosimamiwa na baraza hilo zinaonyesha mwaka 2019 bwana Shaban Salum Shibenda alilipiwa fedha kwa ajili ya kwenda hija na mfadhili lakini alishindwa kufanya hivyo aidha kutokana na kukosa pasi ya kusafiria na baadaye mwaka 2020 kuzuka kwa ugonjwa wa covid 19 ikashindikana kusafiri na kutaka kurejeshewa kiasi alicholipa cha shilingi milioni 9 20000 kwa ajili ya matibabu lakini baraza lilimrudishia shilingi milioni tano kwenye akaunti yake hivyo si kweni Sheikh Kabeke ametumia pesa hizo mzee yule wa Mwanza mzee Shaban Salum Chobenda hajadhulumiwa alilipa kwa kwata makao makuu milioni 9 na 720 na milioni tano alirejeshewa kwa ajili ya changamoto yake ya maradhi milioni 4 na ishirini bado zipo ndani ya idara ya hija tumempa option alete mtu ambaye ataongezea kiwango hiko kifikie kiwango cha sasa cha hija na aweze kuitumia fursa hiyo Sheikh Mataka amesema wametoa siku 14 kwa waliozosha tuma hizo kuthibitisha na wakishindwa kufanya hivyo watachukuliwa hatua za kisheria na tunaona sahi kidini wa muombe radhi Sheikh wa mkoa wa Mwanza kwa haya ambayo wamemzulia na sisi tumemuelekeza bwana sheria wetu pia alifuatilia ili jambo kwa karibu sana ili kuangalia hatua zozote zile ambazo zinafaa pande wake naibu katibu mkuu Bakwata Mwenda Said Mwenda amewataka waislamu wanapotaka ufafanuzo jambo lolote kufuata njia sahihi zilizowekwa na Bakwata sio kutumia njia zisizofaa ambazo zinaweza kuzua taharuki katika jamii sioni kama ni busara sana pale inapotokea kwamba kuna jambo ambalo hajaenda sawa badala ya kutumia vyombo hivi vya habari au mitandao hii ya kijamii na nini kuzungumza humo wakati mwingine katika hoja ambazo haziko sawa sawa ni vema kufika barazani na kukapeana ufanuzi ambao utakuwa sahihi zaidi Baraza kuu la Uislamu Tanzania uratibu ibada ya hija kwa umini wa dini hiyo hapa nchini huku sharti likiwa kutorutishiwa fedha zilizolipwa kwa ajili ya ibada hiyo Athman Mihula Star TV Dar es Salaam Asante sana Athman kwa taarifa hiyo mtazamaji taarifa hiyo ya Athman inakamilisha upande wa habari za kimata, za kitaifa tunaenda katika mapumziko mafupi tutakaporejea itakuwa ni wasawa jicho letu mkoani endelea kuitazama Star TV habari mimi ni Grace Meleo
wangu wa kidigitali iwe mvua ama jua kupitia star times ni burudani kwa wote kupitia st bongo hello mr right msimu wa nne kila jumamosi saa kamili usiku tamthilia kali kupitia st swahili bila kusahau burudani nyingi na katuni kupitia channel pendwa za watoto jiunge na star times kupitia dekoda ya antena pekee kwa shilingi 1200 ikija na kifurushi cha juu cha shilingi 1200 pure mwezi mzima audish full set kwa shilingi 1079 pia ikija na kifurushi cha juu cha 1036 pure mwezi mzima Karibu na sasa ni wasaa wa jicho letu mkoani na leo hii tuko mkoani Geita. Waziri wa Madini Anton Mavunde amesema serikali inatarajia kumaliza mgogoro wa wananchi dhidi ya mgodi wa dhahabu wa Geita ambao ni swala la mipasuko katika makazi yao na uwepo wa vigingi vya maeneo ya mgodi vinavyodaiwa kusababisha wananchi kushindwa kuendeleza makazi yao kwa zaidi ya miaka ishirini. Salma Mbrisho anatujuza zaidi. Waziri wa Madini Anthony Mavunde anafanya ziara katika maeneo yenye changamoto ambayo ni mtaa wa Mkusu Manga Nyakabale Mazingamo Samina Ikumbayaga Kampaundi Katoma na Nyanza. Pamoja na kutembelea pia amewapa nafasi wananchi kuzungumzia swala hili na kutoa maudi yao ya nini kifanyike. jimbo la Geita mjini Constantine Nganyaso amesema andamani kusikia kutoka serikalini jambo hili linafikia tamati watazamaji wengi wao yake 20 nyuma walikuwa wachache yake kumi idara watakuwa mara 20 ya hao so usi ni hao so great and best wana so great and that team of doctor na kuish ni kwa uso wa ndio kaishi wa kwa huru kwa Mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela amesema kuwa wakazi hao wamesubiri kwa muda mrefu kupata mwafaka na changamoto zinazowakabili na kwamba hatua iliyofika italeta faraja kwa wakazi wa mitaa yote yenye migogoro ya vigingi na mipasuko ndani ya halmashauri ya mji wa Geita. Tunachotaka kulinganishe ripoti ya kamati. Waamuzi wa mgodi ndio utekelezaji wa ripoti ya kamati. Maoni ya kamati yenu iliyounda. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa shirikisheni ili tuone yale ambayo tunakwenda kuyaamua yanafanana matarajio yenu au nyinyi mnamtazamo mwingine Waziri wa Madini Anton Mavunda amewaahidi wananchi kuwa sasa wanakwenda kukaa kikao cha mwisho cha serikali na GGM na kuahidi ndani ya mwezi mmoja kuanzia sasa ataleta mrejesho Siaga hapo kwa kutusa anga meacha shukrisen mmeshukuru kwa muda mrefu Jambo hili alitazidi tarehe 12 mwezi wa kwanza moja Salma Mrisho Star TV Gate Shukran Salma kwa taarifa hiyo mtazamaji baada ya mapumziko mafupi habari za biashara na uchumi zitafuata endelea kuwa nasi Karibu sasa katika habari za biashara na uchumi. Watanzania umetakiwa kuchangamkia huduma za kifedha kidigitali ili kurahisisha biashara na malipo ya huduma kwa lengo la kukuza maendeleo kutokana na uelewa wa watu katika sekta hiyo kuwa bado upo chini kwa asilimia sitini kwa sasa. Tupate undani wa taarifa hiyo. 
Serikali imeweka mkakati wa kuhakikisha asilimia themanini ya Watanzania wanakuwa na uelewa wa kutosha kuhusu huduma rasmi za kifedha ifikapo mwaka wa ishirini tano Kwa kuona umuhimu huo, Benki ya TCB imeendesha mafunzo kwa wakala wake zaidi ya elfu moja wa mkoa Dar es Salaam kwa lengo la kuwajengea uwezo wa namna bora ya kuhudumia wateja lakini pia kurahisisha upatikanaji wa huduma za kibenki na hivyo kuinua ufanisi na ukuaji wa shughuli za uchumi tumekuwa pia na changamoto ya wateja kutoleana pesa labda anamwamini ni mtoto wake anampa kadi anakuja kutoa pesa kitu ambacho kisheria haitakiwi kwa hiyo nini tunapata tukija kwenye semina kama hizi wanatufundisha kwa sababu kuna baadhi ya makala ni wapya hawajui sheria na lengo la mafunzo haya ya leo ni kwa ajili ya kuwajengea uwezo wa wakala wetu. Inawezekana kabisa kuna huduma mpya tumeanzisha nyingi sana pia ikiwepo kwa ajili ya kuongeza customer base kwa maana ya wateja, kwa wakala wetu hawa pia watatusaidia kwa ajili ya kufungulia account hiyo wateja wetu. Kwa upande wake je Mamsuya, kaimu Mkurugenzi Mkuu TCB amesema TCB itaendelea kupanua wigo wa huduma zake ili kila mtanzania na mteja wa benki hiyo afikiwe na huduma na bidhaa mbalimbali zinazotolewa. Huduma za wakala zinasaidia kwamba zile huduma za kibenki zinasogezwa karibu na wananchi walipo weda ni karibia na majumbani karibia na sehemu za ofisini kwa hiyo sisi kama Tanzania Commercial Bank tumeandaa uh, mafunzo haya rasmi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wakala wenzetu ambao tunafanya nao kazi basi wanapata uelewa katika utoaji wa huduma TCB imekuwa pia ikijali jamii hasa katika sekta za afya na elimu na imewekeza katika kuhakikisha kuwa inaunga mkono program mbalimbali za sekta hizo muhimu ili kufanikisha azma ya serikali ya kuinua kiwango cha maisha cha Watanzania. Hamisi Mbega, Star TV, Dar es Salaam. Asante mbege kwa taarifa hiyo mwisho wa habari za biashara na uchumi habari za kimataifa zitafuata endelea kuitazama Star TV habari Karibu tuendelee na taarifa yetu ya habari. Na sasa tujiunge na Chaz Machugu kwa habari za kimataifa. Hali katika uwanja wa vita baina ya Israel na kundi la Hamas inazidi kuongeza machungu yasiyomithilika kwa raia wasiokuwa na hatia yeyote. Haya yanajiri wakati Israel iliamuru raia wa ukanda wa Gaza kuhamia kaskazini mwa eneo la Palestina lililoko Gaza. Kauli hiyo iliyoambatana na agizo imepingwa vikali na kundi la Hamas wakati umoja wa mataifa unahofia matokeo mabaya ya kibinadamu. Jeshi la Israel limeushambulia tena ukanda wa Gaza kutokea angani huku likitayarisha vikosi vya ardhini na kuwapa msingiro wake dhidi ya eneo hilo kuendelea hadi Hamas itakapowaachilia mateka iliyowachukua Israel. Haya yanajiri wakati ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken sambamba na shehena ya silaha kutoka nchi yake vikiashiria idhini kwa Israel kuendelea na mashambulizi yake kwenye ukanda wa Gaza kwa ulipizaji kisasi kwa uvamizi uliouwa raia na wanajeshi kadhaa Jumamosi iliyopita Mashirika ya misaada ya kimataifa yameonya kwamba hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya kwenye ukanda huo ambao hata kabla ya mzingiro wa sasa ulishakuwa taabani kutokana na mzingiro wa kudumu wa Israel. Kuingineko rais wa Urusi Vladimir Putin ametoa mwito kuimarisha uhusiano wa kijeshi na Kyrgyzstan katika ziara yake nchini humo ambayo ni ya kwanza ya nje tangu mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ilipotoa waranti wa kukamatwa kwake. Rais Putin yuko nchini Kyrgyzstan kuhudhuria mkutano wa kilele wa kundi linaloundwa baada ya kuanguka kwa umoja wa Kisoviet CIS. Rais Putin amemwambia Rais Sadri Japarov kwamba 
anatarajia ushirikiano wa kijeshi na ufundi wa jeshi kati ya Urusi na Kyrgyzstan utaendelea kuimarika na kutanuliwa zaidi. Hata hivyo ziara hiyo inafanyika katikati ya mgawanyiko miongoni mwa washirika wa Urusi. Kiongozi wa Armenia Nikol Pashinyan hata hudhuria mkutano huo ambao Putin anashiriki akituhumu Moscow kwa kushindwa kuingilia kati wakati Azerbaijan ilipoivamia jimbo linalozozaniwa la Nagorno Karabakh mwezi uliopita. Tukiangazia nchini Marekani chama cha Republican kimeshindwa kusuluhisha mgawanyiko wa ndani wa chama hicho hatua ambayo imesababisha kujiondoa mjumbe Steve Scalise kwenye kinyang'anyiro cha spika wa bunge baraza la wawakilishi la Marekani bado linakabiliwa na mivutano ya ndani ya chama cha Republican kuhusu nani anayeweza kuchukua nafasi ya spika wa bunge Mgombea wa chama cha Republican Steve Scalise amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya kushindwa kupata uungwaji mkono wa kutosha kuliongoza baraza la wawakilishi la Marekani na hivyo kulitumbukiza bunge katika mgogoro mkubwa. Kwa sasa wabunge wengi wa chama cha Republican wanasema hawana uhakika wa hatua zitakazofuata wanapobaini ni mteule gani anayeweza kufikisha idadi ya kura 217 ili kushinda jukumu hilo la spika wa bunge. Wajumbe wa hafidhina wenye msimamo mkali wa ndani ya chama cha Republican wanaomuunga mkono rais wa zamani Donald Trump wamejikita kwenye mapambano ya muda mrefu kwa atakayechukua nafasi ya Kevin McCarthy baada ya kutimuliwa kwake. Na sasa tuweke nukta katika habari hii. Mkuu wa ujumbe wa uangalizi wa umoja wa Ulaya Andreas Shaida amesema siku ya uchaguzi ilikuwa tulivu na uchaguzi ulioandaliwa vyema na tume ya kitaifa ya uchaguzi na maafisa wake kote nchini humo. Waangalizi wa umoja wa Afrika, jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS na umoja wa Ulaya wameipongeza Liberia kwa kufanya uchaguzi wa amani wa rais na wabunge siku mbili zilizopita. Tume ya umoja wa Ulaya imesema kampeni zilizofanyika kwa amani kwa kiwango kikubwa na vyombo vya habari vilifanikiwa kufanya kazi yao kwa uhuru zaidi. Hata hivyo Shaida amesema utumiaji wa majukwaa ya serikali na rasmali za dola ulimsaidia rais wa sasa George Weah anaitaka kuendelea kuiongoza Liberia. Uchaguzi huo ulikuwa wa kwanza tangu umoja wa mataifa ulipokamilisha tume yake ya amani nchini Liberia mnamo mwaka 2018. Shukran Charles Machugu kwa mkusanyiko huo wa habari za mataifa mbalimbali. Punde itakujuza habari za michezo na burudani. karibu katika habari za michezo na burudani. Shirikisho la soka nchini TFF limeshauriwa kuanza maandalizi ya mapema kwa timu ya Taifa Stars kuelekea kwenye mashindano ya timu za taifa Afrika maarufu Afcon yatakayoanza Januari mwakani ili kuhakikisha timu hiyo inafanya vizuri katika mashindano hayo huko Ivory Coast. Taarifa zaidi na Leonard Nyoni. Fastazi ambayo imepangwa kwenye kundi efu la mashindano hayo ikiona wapinzani wake timu ya taifa ya Morocco, Kongo Diara na majirani zake timu ya taifa ya Zambia. Baadhi ya wadau wa soka jijini Dar es Salaam wanasema endapo timu hiyo itapata maandalizi ya mapema, pasi na shaka itafanya makubwa katika mashindano hayo hapo mwakani. Kikosi chetu kinaweza kikafanya vizuri kama kitajitahidi. Kina kundi gumu licha kuwa kina kundi ambalo lina wachezaji na wafahamu. Zambia ni wenzetu ambao kiasili ni ukanda wetu sio mbali sana 
sana kwa hiyo mpira wetu utofautiani sana na tangu kipindi cha nyuma tukikutana Zambia game inakuwa ngumu kwa nafikiri kundi lile la kwetu kama tutajitahidi tukiweka mikakati tu inawezekana kufanya vizuri tunatakiwa kudiri na pointi sita ambazo ni za Zambia di, na na Kongo hawa tukiamua kucheza nao kwa kubato kabisa kila mchezaji akajitolea kwa asilimia moja inawezekana kupata pointi tatu kwao lakini pointi za uh, Morocco uh, sisi wa Islam tunasema tuombe Mungu tayari kikosi hicho cha Taifa Stars kimepaa kuelekea nchini Saudi Arabia ambako watacheza mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Sudani ili kukamilisha ratiba ya kalenda ya FIFA kocha lazima apate mechi nyingi na ukiangalia wachezaji wanacheza katika klabu zao hawapati muda mwingi kocha timu ya taifa hawapati muda mwingi ukaa nao lazima acheze mechi za kirafiki ajue kikosi chake ajue anaenda vipi na pia lazima apate mechi ngumu kama grupu walivoliona Sudani ni sio timu rahisi timu ngumu sana wanapocheza na Tanzania kuna upinzani mkubwa sana huwa wana, wana, wanauleta sana kwa sababu wachezaji wao kuja kuangalia wanaunganishwa na timu nyingi sana uh, Al Melk uh, Al Hilal wote hao ni timu ambazo zinafanya vizuri sana kwenye michuano ya liga mabingwa Afrika. Kwa hiyo ni mchezo ambao ni kipimo kizuri na utawajenga wachezaji kuweza kupata nafasi nzuri kwa sababu unaposhinda unasogea katika nafasi ambazo zinakufanya uwe katika linki ambazo zitakuwa nzuri ni fursa hii kwa mwalimu kuendelea kuingiza mbinu zake kwa wachezaji wa kosi ya timu ya taifa. Ukitazama sio wachezaji wengi ambao wameachwa, sio wachezaji wengi ambao ni wapya kwenye kikosi hichi, ni wachezaji almost wale wale ambao walitumika katika mchezo uliopita tunawakosa watu kama Faisal Salum ni wachezaji muhimu kwa kikosi cha timu ya taifa na nafikiri pengine upo muda wa yeye bado kuingia na kucheza na kucheza tena katika timu yetu ya taifa hii ni mara ya tatu kwa timu ya taifa Tanzania taifa Stars kufuzu katika mashindano ya Afcon baada ya kufanya hivyo mwaka 1980 kabla ya kurudia tena mwaka 2019 mashindano yaliyofanyika nchini Misri huku timu ya taifa Algeria ikiibu kwa mabingwa wa mashindano hayo leo na Dinyoni Star TV Dar es Salaam Ungozi wa Geita Gold FC umekabidhiwa rasmi basi la klabu na mgodi wa dhahabu wa Geita lenye thamani ya shilingi milioni tano ili kurahisisha usafiri kwa wachezaji kuweza kushiriki michuano mbalimbali ikiwemo ya ligi kuu Tanzania bara. Tungane na Sports Lady Salma Mrisho kwa taarifa zaidi. Tangu msimu wa mwaka 2021-2022 ulipoanza ligi kuu ya soka Tanzania bara klabu ya Geita Gold FC haikuwa na usafiri wa uhakika jambo ambalo lazima lazimu uongozi wa klabu kugodi basi kusafirisha wachezaji kwenda mikoa mbalimbali lakini sasa hivi kwa gharira ambayo sasa tumepewa kama kama timu tunapunguza zile changamoto katika 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 mfano wetu Geita Gold Mine kwa kupitia CSR wamekwenda kutufanikishia kupatikana kwa basi ile ambayo itakuwa ni ni kisababisho kizuri kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya vizuri kupitia usafiri ambao ni mzuri tunatambua sana thamani ya kitu mnachokileta leo umeleta basi jipi ambalo hata zile timu kubwa hazina lakini tunatambua hata vifaa vya michezo ambavyo mnavileta sisi kwetu ni zawadi kubwa mdhamini mkuu wa Geita Gold FC mgodi wa dhahabu wa Geita umesema unaona fahari kusaidia timu hii ikiwa ni sehemu ya kuleta chachu lakini pia michezo ni ajira kwa vijana Today I'm excited to announce a significant contribution for our donation of this brand new bus for the team. This bus represents our steadfast commitment to the advancement and progress of our local football club and the wider community. Na sasa wachezaji wametakiwa kurudisha tabasamu kwa mashabiki wao kwa kuhakikisha wanafanya vizuri. Ni waombe jambo moja tu wachezaji wa Geita Gold. Wananchi wa Geita wanawaamini sana. Wananchi wa Geita wanaipenda timu hii. Mnapokuwa uwanjani mjue maumivu tunayoyapata huku yanapotokea mambo ambayo hatukutarajia. Kuna sisi kwa maana ya uongozi na wananchi wa mkoa wa Geita. Mkaunti support yetu, mkaunti ushirikiano wetu wakati wote na muda wote. Sisi tutakuwa tuko tayari katika kuhakikisha kwamba masuala haya yanasonga mbele. Waziri wa Madini Anthony Mavunde anatoa rai kwa wadau wa michezo. Kuna watu wengi sana nitoe rai kwa wadau wa Geita msiwaache GGM peke yao uiungeni mkono timu yenu kila mchango una maana kwa timu iimarisheni timu iwe timu ambayo ina rasilimali za kutosha mwajengee uwezo wa wachezaji wajisikie furaha na faraja watafanya vizuri timu itaenda juu sana Salma Mrisho Star TV Geita
Shukran Salma kwa taarifa hiyo. Mjumbe wa kamati ya afya wa kamisheni ya ngumi za kulipwa nchini Dr. Hadija Hamis amewasa mabondia kutunza afya zao ili kujikinga na magonjwa kwa bukiza yanayoweza kusitisha vipaji vyao. Bwana Shomari anatujuza undani wa taarifa hii. Dr. Adija amesema kwa asilimia kubwa mabondia yanategemea utimamu wa afya zao ili waweze kupigana ambazo zinatakiwa zisiwe na maambukizi yoyote ya magonjwa yanayoweza kuhatarisha afya ya bondia mwenzie. Asilimia kubwa wa, ya Waafrika kufanya check up ni ngumu sana. Kwa mfano mabondia wengi wana kukaba na matatizo ya sukari, wingi wa damu. Mimi vitu vyote hivyo napima kwa sababu hapa nilipokuwa napima HIV, napima hepatitis, lakini mkanda kusema malaria kwenye mkanda wetu kwenye rules zetu za nani hatuna. Lakini mimi hapa nawapima sukari na wapima wingi wa damu na wapima na malaria. Yaani kwa ziada yangu mwenyewe kwa sababu najua Afrika yetu na Tanzania yetu tukoje. Hatuna dalili, hatuna utaratibu wa kwenda kufanya check up yetu. Kwa hiyo mimi najiongeza kama daktari kwa sababu naishi nao. Ukizingatia mimi ni mlezi wa mabondia. Naongea nao sana na piga nao sorry sana. Kwa hiyo mtu kutoa yake kwenda hospitali inakuwa ngumu. Wakipima afya kuelekea katika pambano lao la Oktoba 22 mwaka huu litakalopikwa jijini Dar es Salaam. Mabondia wangumi za kulipwa nchini hasa ni Ndonga na mpinzani wake Oscar Richard. Wamesema wana matumaini watashinda katika pambano hilo kutokana na maandalizo yanayoendelea kuyafanya. Nasema tarehe 22. Kwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunaomba Mungu tuwe na afya safi mpaka tarehe 22 kwenye fight yangu wa tango mimi na mpinzani tuwe salama ili apatikane bingo siku hiyo. Maneno yangu tu ni kuambia wapenzi na wadau wangumi waje kwa wingi wajitokeze waje kuangalia vijana wao nenda kufanya kazi kwenye pambano kubwa kabisa la Dabo Kindabi ambalo safari hii limeongezewa thamani eh nilipa jina la safari ya beach katika pambano hilo la Ndonga na Oscar linatajwa kusindikizwa na mapambano mengine ya utangulizi kutoka kwa mabondia wa wilaya tano za mkoa wa Dar es Salaam bwana Shomali Star TV Dar es Salaam Shukrani bwana kwa taarifa hiyo na sasa tujiunge na Godlizen Kitomari kwa habari za michezo kimataifa. Bodi kuu ya Kamati ya Olimpiki ya Kimataifa imeisimamisha Kamati ya Olimpiki ya Urusi ROC mpaka pale itakapotangazwa tena. Hatua hiyo imekuja baada ya ROC